Consegue o paquete, que era o moço de recados, no fim da minha carreira, também é com o técnico de gestão administrativa. Na EDP, durante muitos anos, era quase como uma tradição haver o legado de pais para filhos. Ah. Normalmente as admissões, grande parte delas era feita nessa base. Nós íamos para o clube, falava-se de serviço. Eles estavam connosco, ouvia falar de serviço. Nós íamos para a missa, caminho da missa, e, de, de, e falava de serviço. Tínhamos futebol, íamos para o futebol, ele pequenino começou a andar sempre connosco, comigo, pronto, também jogava futebol. Era serviço, portanto, a empresa estava sempre presente. Ele já na altura dizia que quando, depois, quando eu trabalhava, vinha, chegava a casa, e às vezes, pronto, todo o tempo, muito cansado, vinha cansado, oh, acho que cansava muito, estou sentado todo dia, acho que estás de cansar muito. Entretanto, ele entrou para a empresa e começava a chegar a casa. E, pá, tive um dia hoje, fizemos isto, fizemos aquilo. Fizemos, ai, ai, agora já te queixas. Ai, agora já te queixas. Tu dizias que não se trabalhava nada, que não fazíamos nada. Neste momento estou a fazer a coordenação do departamento elétrico, aqui no, nas três centrais, no centro de produção, no, no Douro Internacional, que é em Miranda, Picote e Bemposta. Este bairro nasceu, portanto, precisamente com a construção da barragem. Porque isto era uma zona erma, era um terreno, portanto, um lugar qualquer. Quando a empresa projetou fazer aqui a obra, não havia aqui, isto não existia, portanto, era um lugar daqui da, da, da freguesia que lhe chamavam, uma zona aqui lhe chamavam Barrocal, e daí o nome disto ter ficado Barrocal do Douro. Não havia habitações na zona e a empresa sentiu-se na necessidade de construir para poder fixar as pessoas porque precisava delas. Penso que em 1957 houve um censo que apontava para, para a ordem das 3 mil pessoas aqui entre o bairro e a zona periférica. Como não havia comércio local, foi necessário, portanto, dar condições, portanto, criar condições para que as pessoas se pudessem, se pudessem subsistir. E então aqui neste centro comercial havia tudo. Havia, portanto, mercearia, capelista, drogaria, talho, peixaria. Havia aqui muitas coisas que só apareciam aqui na zona, naquelas feiras mensais. E não era tudo. Daí que as próprias pessoas, depois da zona, começassem a, também a utilizar aqui isto. Era um pastor alemão que tinha que caminhar a botinha e uh, muita vez quem vinha às compras era o cão. Ela punha a cesta, uma cestinha, com um papel lá dentro, o cão vinha com a cesta aqui e ninguém lhe tocava. Sempre tivemos aqui, tivemos aqui assistência religiosa e houve uma altura em que tínhamos mesmo o sacristão. O sacristão, e é curioso, esse senhor que era sacristão fazia a jardinagem daqui da, da capela e da parte da manhã distribuía o leite aqui às pessoas. Como esse indivíduo fazia essas três coisas, então ele, a função dele foi classificada como jardineiro, sacristão, leiteiro. Entretanto, a empresa começou a vender estas casas pronto, e eu comprei aquela. Comprei aqui ao lado. Por acaso calhou bem, calhou ao meu lado dos meus pais. Estando aqui em picote, quando venho almoçar, venho sempre almoçar a casa dos meus pais. Para mim é o restaurante da terra e <risos> tem várias... Eu faço um desconto. <risos> Esta foi a primeira picote, foi a primeira do Douro, a primeira central nacional do, 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 construída no Douro. Foi inaugurada em 59. Depois desta foi Miranda e seguidamente a Miranda foi, foi bem posta. Foram as três do Douro Internacional num espaço de, de muito pouco tempo. Esta barragem foi, foi a primeira que acabou por unir nesta zona do, 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 no troço do Douro que uniu os dois países, Portugal e Espanha, e também por isso é que tinha a Guarda Fiscal de um lado, a Guarda Civil do outro, por causa da, da altura do contrabando. Quando eu cheguei, o que encontrei? Muito ferro, muito botão armado. Ainda passei de um lado para o outro, daqui, dali para, para aquele lado, numa ponte que havia ali embaixo, que o meu ponto estava suspensa em, cabo, em cabos. Tinha as guardas também em cabos, e a gente ao passar, aquilo era uma ponte movediça, aquilo abanava muito. Eu, quando tinha de ir de um lado ao outro, do lado de Portugal para a Espanha, 
importante precisamente para entregar qualquer, qualquer documento que eu fazer os recados do, do, na, na fiscalização, ou passar aquela ponte que termina mais eu do que a própria ponte. Havia mais de, mais de 1.200 pessoas, pensou que ia trabalhar aqui. Com o tempo vim-me a perceber que, efetivamente, isto foi uma obra com de, de, de uma envergadura fora do lugar para a época. Esta central é uma central com três grupos geradores, tem uma potência instalada de 195 megawatts. O reforço de potência tem, nasce porquê? porque tinha sido construído anteriormente o reforço de potência em Miranda. E a partir do momento que Miranda tinha o reforço de potência em mais quatro grupos, na altura de inverno, na altura de, de muitos caudais, nós estamos constantemente a descarregar. E entretanto começou a construção do reforço de potência de picote, enquanto a central 1 tem a potência instalada a 195, neste momento temos o reforço, o grupo 4, picote 2, que é uma máquina de 246 megawatts. desde que foi concluído ainda lá não foi. O meu filho já me disse, já me quis mais que uma vez que eu viesse cá em baixo, mas por uma razão ou outra foi por plano ainda não vim. Isto são as portas tanque, que é para evitar inundação, no caso inundação de uma ou de outra, não, não bloqueia as duas. E agora tem outra. Agora fechamos, fechamos aquela e abre-se esta. Aqui temos os transformadores de distribuição auxiliares. Este é o transformador do grupo, que é dos 18.000 para 400 volts. E estes são dois transformadores de 30. Quando na central 1, para fazer qualquer manobra, tinha uma série de pontos de comando espalhados, neste momento tem, está tudo centralizado aqui. Transformador de potência? É. É um dos maiores, ou se não o maior da Europa, em caverna. Isto é o piso principal. Claro que agora está, está concluído. Tem a ponte rolante, que são duas pontes de 300 toneladas cada uma. Depois tem os painéis de pontos para dar outra estética. São painéis do Pedro Calapês. Chamam-lhes a, 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 a coleção os 61 volts. É prova evidente da mudança dos tempos, portanto, nova tecnologia, portanto, novas técnicas. O equipamento aqui está todo mais protegido. É bom, não sei. Tá. Vamos ao tacho, agora vamos ao tachinho. Já são horas, é hora de jantar. Vamos lá.